అధ్యాయము ఐదో చిన్నాన్ని మనం చదువుతాం సో ఈరోజు మనము ర్యాప్చర్ వన్ మొదటి భాగాన్ని చూస్తున్నాం దాన్ని ఊరికే టెక్నికల్గా హైజాకింగ్ అని పెట్టాం అందులో విషయం ఏమి లేదు బట్ కానీ ర్యాప్చర్ని వేరే ఒక యాంగిల్లో మనం చూడబోతున్నాం ఇది పాత నిబంధన గ్రంథంలో నుండి ఉన్న విషయము సో మనం పదకొండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చి చూస్తున్నాం విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకుండానట్లు కొనుపబడేను సో బైబిల్లో మరణం చూడకుండా వెళ్ళిపోయిన వారు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకటి మనం ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తాము అతని పేరు హానోకు రెండోది ఏలియా కూడా మరణము చూడకుండా కొనుపబడ్డాడు అని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం సో చాలామంది అందుకే ఏమంటారు అంటే కనుక ఇద్దరు సాక్షులు మేబీ హానోకు లేకపోతే ఏలియా అని అంటారు మీ ఇద్దరు సాక్షులు ఎవరో మనకు తెలియదు తెలియదు అన్నాను అంటే ఖచ్చితంగా హానోకు అండ్ ఏలియా అయితే కాదు కొంతమంది మోషే అండ్ ఏలియా అంటున్నారు మోషే ఏలియా కూడా ఖచ్చితంగా కాదు ఎందుకంటే ఒకటి పరలోకంకి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి రావడానికి ఎవడు అంత మాత్రము ఇష్టపడడు సో మరణం చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు అంటే తిరిగి వచ్చి మరణములో మరణములు మనము చనిపోవాలి మర మరలా చనిపోయి పరలోకం వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అట్లా రూల్ ఏం లేదు ఎందుకంటే కనుక సంఘము లో ఉన్న వ్యక్తులు మరణించక మరణించకపోయినా కానీ మహిమ శరీరం ధరించుకుని ఆకాశ మండలంలోనికి వెళ్తారు అట్లాగే పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా ఇద్దరు వెళ్ళినట్లుగా బైబిల్లో చూస్తాము ఒక అతని పేరు హానోకు రెండో అతని పేరు ఏలియా అని చూస్తాం సో ఖచ్చితంగా మరణించాలన్న రూల్ ఏం లేదు చూడ ఇదే వచ్చి చూస్తున్నాం విశ్వాసమును బట్టి హానోకు అన్నాడు నేను జస్ట్ ఒక విశ్వాసం అనే మాటను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండు రకాలైన విశ్వాసాలు ఉన్నాయి ఒకటి రక్షణ కొరకు విశ్వాసము ఇట్స్ ఏ ఇది అది సేవింగ్ ఫెయిత్ అంటారు అది రక్షణ కొరకు ఉంది రెండోది లివింగ్ ఫెయిత్ అంటాం మనము బ్రతకటానికి మనం జీవించడానికి మనం రక్షించబడిన తర్వాత మహిమ శరీరం ధరించుకునేంత వరకు అవసరమైన విశ్వాసం గురించి ఉంది ఇప్పుడు గ్రంథకర్త రక్షణ విశ్వాసం గురించి మాట్లాడలేదు సేవింగ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడలేదు గ్రంథకర్త లివింగ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మనం రక్షించబడిన తర్వాత మనం ఎలా విశ్వాసం కలిగి ఉండాలో ఆ విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు హానుకి ఏ విశ్వాసం ఉంది అంటున్నాడు అంటే కనుక అతడు రక్షించబడ్డాడు విశ్వాసంతో ఇప్పుడు రక్షణ విశ్ లివింగ్ సేవింగ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడలేదు లివింగ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రక్షించబడిన తర్వాత ఈ ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం నడవడానికి అవసరమైన విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మీకు గుర్తుంటే పదకొండో అధ్యాయ మార్క్సు వార్తలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మీకు ఆవగించంత విశ్వాసము అన్నాడు అది రక్షణ విశ్వ అది రక్షణ కొరకైన విశ్వాసం కాదు అది ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నడవడానికి కావలసిన విశ్వాసం పదకొండో అధ్యాయంలో మనము హేబేలు ప్రారంభిస్తాడు హేబేలు హానోకు నోవాహు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు మోషే దావి చాలామందిని వివరిస్తాడు ఇందులో సో వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరికీ రక్షణ విశ్వాసం ఉంది అని చెప్పట్లేదు వీళ్ళందరికీ వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నడవడానికి కావలసిన విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తాడు మనందరికీ ఆల్రెడీ మనమందరం రక్షించబడ్డాం పౌలు రాస్తాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయ ఎనిమిదవ వచ్చినంలో మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షించబడి ఉన్నారు అని చెప్తాడు అది అది రక్షణ కొరకైన విశ్వాసము ఆ తర్వాత మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నడవడానికి కూడా విశ్వాసం కావాలి దేనిపైన మనకు విశ్వాసం కా విశ్వాసం ఉంచుతున్నామంటే వాక్యం మనకి ఏం చెప్పిందో దానిపైన మనము విశ్వాసం ఉంచుతున్నాము సో ఇక్కడ ఆ విశ్వాసం నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు అసలు వాస్తవానికి విశ్వాసం అంటే ఏంటి చెప్తాడు పదకొండో ఆధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూడవచ్చు విశ్వాసం అనున్నది అన్నాడు సో విశ్వాసం అంటే ఏంటో దాని డెఫినేషన్ దాన్ని నిర్వచన అని చెప్తున్నాడు దాన్ని దాని అర్థం ఏంటి చెప్తున్నాడు ఏంటంటే విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము అన్నాడు నిరీక్షించు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపము అన్నాడు ఏమండి మీకు జనరల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే కనుక రక్షణ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు రక్షణ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ రక్షించబడవలసిన వారు ఎవరు అంటే కనుక పాపులు దేని ద్వారా రక్షించబడుతున్నారు అంటే కనుక విశ్వాసం ద్వారా రక్షించబడుతున్నారు కదా ఇక్కడ రక్షించబడిన వారికి కూడా విశ్వాసం ఉండాలి అని చెప్పాను ఇక్కడ ఎవరికి విశ్వాసం కావాలి అంటే కనుక రక్ష విశ్వాసులకు విశ్వాసం అవసరమైంది దేన్ని చూసి అంటే అక్కడేమో వాళ్ళకి పాపులకు అవసరమైంది అంటే విశ్వాసం ఇక్కడ 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 మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళు దేన్ని చూసి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విశ్వాసంలో 
ప్రయాణం చేయాలి అంటే కనుక నిజస్వరూపము అన్నాడు సబ్స్టెన్స్ అన్నాడు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది అన్నాడు దాన్ని చూసి మీరు ప్రతిరోజు మీరు ప్రయాణం చేయాలన్నాడు అదే దేవుని యొక్క వాక్యం సో అక్కడేమో మనిషి పాపి విశ్వాసం ద రక్షించబడుతున్నాడు ఇక్కడ రక్షించబడిన విశ్వాసి వాక్యము చేత అతడు నడిపించబడుతూ ఆ వాక్యమే అతనిని నడిపిస్తున్నట్లు చూస్తున్నాం ఇప్పుడు హానోకి ఏ విశ్వాసం ఉందంట దేవుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఏదైతే చెప్తున్నాడో దానిపైన హానోకు విశ్వాసం ఉంది అన్నాడు మీరు చూస్తే కనుక విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువై ఉన్నది అన్నాడు ఇప్పుడు అదృశ్యమైనది ఉన్నది అని చెప్పడానికి రుజువు అన్నాడు సో మనకు ఏదైనా మనకు ఏదైనా కావాలి అంటే కనుక రుజువు కావాలి యాక్చువల్గా రుజువు కావాలి ఇప్పుడు నేను ఫోన్ ఉంది ఈ ఫోన్ నాకు కావాలనుకున్నాను దానికి నాకు రుజువు కావాలి ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే కనుక అదృశ్యమైనది ఉన్నది అని చెప్పడానికి రుజువు అంటున్నాడు ఉదాహరణకి మీకు ఆర్ మీకు స్వస్థత కావాలి మీకేమో లోపల పెయిన్గా అనిపిస్తుంది కానీ మీరేం మీరు ఈ సబ్స్టెన్స్ని లేకపోతే కనుక ఈ ఈ స్వరూపం లేకపోతే వాక్యమును మీరు పూర్తిగా నమ్మారు వాక్యం ఏం చెప్పిందంటే ఆయన పొందిన గాయముల గాయముల చేత మనము స్వస్థపరచ బడ్డాము అని చెప్పింది ఒక పక్కనేమో పెయిన్ వస్తుంది రెండో పక్కనేమో ఆయన పొందిన గాయముల చేత నేను ఏం చెప్పబడ్డానంటే స్వస్థపరచ బడ్డాను అన్నాడు ఇప్పుడు విశ్వాసం అంటే ఏంటి తెలుసా ఏదైతే వాక్యం చెప్పిందో ఆ వాక్యము అదృశ్యమైనా కానీ అది నీ శరీరంలో అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పడమే విశ్వాసము అని చెప్తున్నాడు నా శరీరంలో నొప్పి లేదు అని చెప్పట్లా నొప్పి ఉంది అయినా కానీ నేనేం నమ్ముతున్నాను అంటే కనుక నాకు ఏదైతే నాకు వాక్యం చెప్పిందో వాక్యం ఏం చెప్పిందంటే ఆయన పొందిన గాయం చేత మీరు స్వస్థపరచబడ్డారని ఆ వాక్యములు నేను నమ్ముతున్నా అది విశ్వాసము అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ మనం చూస్తే ఈ అయితే హేబేలు మొదలుకొని ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ వాక్యము పైన విశ్వాసం ఉంది అంటున్నాడు దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది వారు పూర్తిగా వాళ్ళు నమ్మారు అని చెప్తున్నాడు ఉదాహరణకు మీరు హేబేల్ దగ్గరికి వస్తే కనుక హేబేలు ఏం నమ్మాడంట అబ్రహాము మీరు ఆదాము యొక్క దగ్గరికి వెళ్తే కనుక మనిషి రక్షించబడతాడు మన ఆదాము ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో పాపం జరగగానే ఏదైనా తోటలోంచి ఆదామును అవ్వను పంపించే ముందుగా అతని పశువును వధించి అతనికి చర్మ చర్మపు చొక్క ఆయన తొడిగించి అతనికి బయటికి పంపించాలని చూస్తున్నాం సో ఆదాముకు ఒక విషయము చెప్పబడింది అది ఏంటి అంటే మనిషి రక్షించబడతాడు రక్తము చిందించుట చిందించుట చిందించు ద్వారా అని ఒక విషయము ఆదాముకు చెప్పబడింది ఆదాము ఆ విషయాన్ని కై కయ్యునికి చెప్పుంటాడు ఆ విషయము హేబేలు కూడా చెప్పుంటాడు కానీ హేబేలు దాన్ని విశ్వసించాడు కయ్యును దాన్ని ఎంతమాత్రం విశ్వసించల ఎందుకని కయ్యుని యొక్క అర్పణ తిరస్కరించబడింది హేబేల యొక్క అర్పణ అంగీకరించబడింది అంటే వెరీ సింపుల్ రక్షణ రక్తము చిందించడం ద్వారా కలుగుద్ది అనే విషయము ఆదాము దగ్గర నుండి ఆదాముకు దేవుడు చెప్పాడు అక్కడ నుండి హేబేలకు వచ్చింది కయ్యునికి వచ్చింది ఎవరైతే ఆ దేవుడు చెప్పిన మాట విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో వారు ఏం చెప్పబడ్డారు అంటే కనుక రక్షించబడ్డారు సేమ్ టు సేమ్ ఆ తర్వాత మనం చూస్తే కనుక రెండో వ్యక్తి హానోక్ దగ్గరికి వస్తున్నాం లేకపోతే మీరు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళండి సరికి దా కిందకి వెళ్తే కనుక నోవాహోక్ మనకు కనిపిస్తాడు నోవాహో కాలంలో మనుషులు చాలా భయంకరంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు లేదా దేవుడి ప్రత్యక్షమే చెప్పాడు నేను భూమిపైకి జల ప్రళయం పంపించబోతున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఒక ఓడను నిర్మాణం చెయ్యి అని చెప్పాడు మీకు తెలుసు కదా జల ప్రళయం వచ్చింది మనుషులందరూ చనిపోయారు ఎనిమిది మంది మాత్రమే రక్షించబడ్డారు అన్నాడు ఎందుకని మిగిలిన వారు చనిపోయారు నోవాహు బ్రతికాడంటే కనుక నోవాహుకు లివింగ్ ఫెయిత్ ఉంది ఏంటా లివింగ్ ఫెయిత్ దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ విషయమును అదృష్ట రూపంలో ఉన్నా కానీ అది ఉంది అని రుజువు చూస్తున్నాడు ఏంటా రుజువు అంటే కనుక బైబిల్ గ్రంథమే ఆ రుజువు ఆయన మాటే మనకు రుజువు ఆయన అబద్ధ మాట జాలని దేవుడు అని బైబుల్ చెప్పింది ఆయన నరుడు కాదు అబద్ధ మాటానికి అన్నాడు సో ఆయన ఏదైతే చెప్తాడో అది వాస్తవము అని దేవుడు అని నోవాహు నమ్మాడు కాబట్టి నోవాహు ఓడను నిర్మాణం చేసినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం సో విశ్వాసం ఏంటి తెలుసా వాక్యం మనకు మన గురించి మనకేం చెప్పిందో దాన్ని నమ్మడమే విశ్వాసము మనం దేన్ని మనం మన సబ్స్టెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఈ వాక్యమే మన యొక్క సబ్స్టెన్స్ మన చుట్టూత ఏమున్నా కానీ దాన్ని ఎంత మాత్రము నమ్మకుండా వాక్యం ఇలా చెప్పింది మన చుట్టూత పరిస్థితులు ఇలా జరుగుతున్నాయి వాక్యమేమో ఇలా మాట్లాడింది నా డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఇట్లా మాట్లాడింది వాక్యమేమో ఇలా చెప్పింది నేను 
నేను బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటా కనుక నా దగ్గర ఇంత అమౌంట్ మాత్రమే ఉంది వాక్యమేమో నువ్వు విమోచించబడిన వారం అని చెప్తుంది సమాజమేమో నువ్వు ఇంకా విమోచించబడలేని చెప్తుంది నువ్వు దే ఏది నీకు నమ్ముతున్నావో దానిపైన నీకు నువ్వు ఎంత విశ్వాసం కలిగిన వాడవో నిర్ధారించబడుతుంది గ్రంథకర్త రాస్తూ అంటున్నాడు మనము అదృశ్యమైనవి అది మనకు కనిపించదు అయినా కానీ మనము వాక్యమును మాత్రమే లేక దేవుని మాటను మాత్రమే మనము నమ్ముతాము అని చెప్తున్నాడు నేను ఐదో వచ్చిన్లో ఉన్నాను మీరు చూడాలి విశ్వాసమును బట్టి అన్నాడు ఇది మన నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పా ఇది ఇది ఆటోమేటిక్గా వచ్చే విశ్వాసం కాదు మానవునికి దేవుడిచ్చిన విశ్వాసము అని చెప్పాను మీకు గుర్తుందా ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే కనుక అక్కడ సర్వాంగ కవచం గురించి మాట్లాడతాడు మీరు పదో వచ్చిన చూస్తే కనుక దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము అన్నాడు పదమూడు వచ్చినంలో దేవుడిచ్చిన సర్వాంగ కవచము అన్నాడు సో ఇచ్చిన ఆ సర్వాంగ కవచంలో ఆరు ఎవరిచ్చారు పోని ఏడు ఎవరిచ్చారు అంటే కనుక అవి దేవుడే మానవునికి ఇచ్చినట్లు చూస్తున్నాం ఏముంది అందులో విశ్వాసమనే డాలు అన్నాడు సో విశ్వాసమనే డాలు ఎవరిచ్చారంట దేవుడే మానవుడికి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐదో వచ్చినములు ఏమని చెప్పొచ్చు దేవుడిచ్చిన విశ్వాసమును బట్టి అని చెప్పొచ్చు కదా ఐదో వచ్చినము హెబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము దేవుడిచ్చిన విశ్వాసమును బట్టి హా నోక్కు అన్నాడు ఇదిగో మానవునికి ఏం చేసినా విశ్వాసం వచ్చే అవకాశం లేదు దేవుడే మానవునికి విశ్వాసం వస్తుంది ఈ విశ్వాసంలో ఎదగొచ్చా ఖచ్చితంగా ఎదగ ఎదగొచ్చు ఎందుకో తెలుసా రోమ పత్రిక పదో అధ్యాయములు అంటాడు వినుట వలన మీకు విశ్వాసము కలుగుద్ది అన్నాడు సో ద మోర్ యు నో అబౌట్ బోర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ ఏసు గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటుంటావో ఎంత అధ్యయనం చేస్తుంటావో ఎంత ధ్యానం చేస్తుంటావో లేదా అంతగా నువ్వు విశ్వాసంలో ఎదుగుతావు ఇది రక్షణ విశ్వాసం కాదు ఇది లివింగ్ ఫెయిత్ ఇది సేవింగ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడుతలేదు మీరు ఆల్రెడీ రక్షించబడ్డారు మీరు ఈ లివింగ్ ఫెయిత్ పైన ఎదిగే అవకాశం ఉంది ఎట్లా ఎదగలము ఏసు వైపు ఎంత ఎక్కువ చూస్తుంటామో ఆయన వాక్యము ఎంత అదృశ్యంగా ఉన్న వాక్యం ఎంత ఈజీగా మనము అదే వాస్తవము అని నమ్ముతాము అంతగా మనం విశ్వాసములో ఎదిగే అవకాశం ఉంది అన్నాడు అందుకే ఐదో వచ్చిన అంటాడు విశ్వాసమును బట్టి హా నోకు అన్నాడు లేరా మనము ఈ ఈ ఈ ఐదో వచ్చిన చూస్తే కనుక మరణం చూడకున్నట్లు కొనుబోబడేను అతను కొనుబోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండేను ఇష్టడై ఉండేనని సాక్ష్యము పొందాను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనుపోయాను కనుక అతడు కనబడ లేదు అన్నాడు నేను నేను ఒక మీకు వీడియో పెట్టాను ఆ వీడియోలో మనుషులు ర్యాప్చర్ అవగానే ఆకాశ మండలం పైకి ఏసు క్రీస్తు ప్రభు రాగానే మనుషులందరూ భూమిని విడిచి మహిమ శరీరం ధరించుకుని వెళ్తున్న వీడియో చూస్తున్నాం నోవాహు సారీ హానో కూడా అట్లాగే ఇదిగో ర్యాప్చర్కి సాదృశ్యంగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో హానోకు హానోకు ఏలియా వారందరూ ఆకా దేవుని దగ్గరకు శరీరము శరీరము మహిమ శరీరం ధరించుకుని ఆకాశ మండలంకి కొనుక్కోబడినట్లు చూస్తున్నాం నిజానికి ఈ హానోక్ యొక్క జీవితాన్ని కనుక చూస్తే కనుక మనం ఆది కాండము ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు బైబిల్ గ్రంథంలో హానోకులు ఇద్దరు ఉన్నారు మనం రెండవ హానోక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మొదటి హానోక్ ఎక్కడ ఉన్నాడంటే నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాం కయ్యును తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి హానోకును కానీ చూస్తున్నారా అతడు హానోకును కనిను ఎన్ని వచ్చినాం పదిహేడు వచ్చినాం అప్పుడు అతడు ఒక ఊరును కట్టి ఆ ఊరికి తన కుమారుని పేరు పెట్టి హానోకు పే హానోకను పేరు పెట్టిను కయ్యునికి కుమారుడు పుట్టాడు ఆ కుమారుడు పేరు హానోకు హానోకు పుట్టాడు కాబట్టి కయ్యును ఒక పట్నంను కట్టి పట్నం అంటే నాలుగు ఇల్లు కట్టి ఉంటాడు అంతేగాని మీరు అనుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ సిటీ ఏం కట్టి ఉన్నాడు ఆయన హైటెక్ సిటీ ఏం కట్టి ఉన్నాడు ఆయన సో కట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ పట్నానికి ఏమని పేరు పెట్టాడంటే హానోకు అని పేరు పెట్టాడు సో హానోక్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఫేమస్ పేరు ఎందుకంటే ఉన్నది అప్పట్లో కొన్ని పట్టణాలే ఉంటాయి ఆ పట్నంలో హానోక్ అనే పట్నం ఉంది కాబట్టి హానోక్ అనే పేరు చాలా ఫేమస్ అయి ఉంటుంది మేబీ కయ్యును కూడా అదే పేరు పెట్టాడు కాబట్టి మేబీ హానోక్ అనే పేరు ఖచ్చితంగా అందరికీ వినిపించే పేరు మనం మాట్లాడుకుంది మాట్లాడుకుంటుంది కయ్యుని యొక్క కుమారుడైన హానోకుల గురించి కాదు చేతి యొక్క కుమారుడైన హానోకుల గురించి మనము మాట్లాడుకోబోతున్నాం చూడండి ఐదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూస్తున్నాం చూడండి ఐదో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినము ఆది కాండము హానోకు దేవుడితో నడిచిన తర్వాత దేవుడు అతన్ని తోడై తీసుకుని పోయిన కనుక అతడు 
లేకపోయిన చూస్తున్నాం మీరు చూస్తే ఇతడు సేతు యొక్క కుమారుడు ఇంతకేమి కయ్యిన ఒక కుమారుడు ఇతను సేతు యొక్క కుమారుడు చూస్తున్నాం ఈ ఈ హానోకు అంటే అర్థం ఏంటంటే కనుక బిగినింగ్ ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ అని అర్థం ప్రారంభించిన వాడు లేకపోతే ప్రారంభము లేకపోతే ఒక విషయంను ప్రారంభించడానికి ట్రిగ్గర్ చేసేవాడు ఇనిషియేట్ చేసేవాడు ప్రారంభించేవాడు అగో హానోకు అంటే ఏదైనా అతని ద్వారా ప్రారంభించబడుతుంది అన్నాడు కయ్యునుకు కుమారు పుట్టాడు అందుకే కయ్యును ఫస్ట్ టైం ప్రారంభించాడు కాబట్టి సంతానమును అతనికి కయ్యును కయ్యునుకు పుట్టిన తన పేరును అతని అతనికి హానోకు అని పేరు పెట్టినట్లు చూస్తున్నాం సో హానోకు అంటే హీజ్ దానికి అర్థము బిగినింగ్ ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ అని అర్థం అంటే ఆ మాట ఎందుకు నేను ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే రాప్చర్కి ఆ హానోకు సంబంధం ఏంటంటే కనుక పాత నిబంధన గ్రంథం కొత్త నిబంధన గ్రంథం యొక్క నీడ అని మనం చూస్తాం మీరు ఎందుకని పాత నిబంధన గ్రంథం చూడాలి మీరు పౌలు రాస్తూ అంటాడు ఏమో తెలుసా పాత నిబంధన గ్రంథములో ఉన్నవన్నీ మీకు అది మీకు సాదృశ్యంగా రాయబడ్డాయి అందులో ఉన్న విషయాలన్నీ మీరు అవి ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదో చెప్పడానికి పౌలు రాస్త అదే మేబీ అట్లా రాయబడింది అంటాడు ఎబ్రీ గ్రంథ కర్త కొట్టదే మాట చెప్తాడు మీరు చూడండి కావాలంటే ఎబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే కనుక ఎబ్రి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో మీరు మూడో అధ్యాయం అంత చూస్తే కనుక ఎందుకు మీరు పన్నెండో వచ్చిన తర్వాత చదవండి ఎందుకు పాత నిబంధన గ్రంథం రాయబడింది మేబీ రెండు పదకొండు రాసిన పత్రికలు చెప్తాడు ఎందుకు రాయబడింది ఎందుకు రాయబడింది అంటే కనుక పాత నిబంధన గ్రంథంలో అది ఒక గుర్తుగా సాదృశ్యంగా ఉండటానికి అవన్నీ రాయబడిని అని చెప్తాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే కనుక హానోకు అనే పేరు దేనికి గుర్తుగా ఉంది అంటే కనుక ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ప్రారంభించడానికి గుర్తుగా ఉంది ఇల్లు కట్టాడు ఒక ఊరు పట్టణం కట్టాడు హానోకు అని పేరు పెట్టాడు ఎందుకు పెట్టాడు అంటే కనుక అది అది ప్రారంభించబడింది కాబట్టి కయ్యూరుకు కుమారుడు పుట్టాడు ఎందుకు హానోకు అని పేరు పెట్టాడు బికాస్ అతనితో అది ప్రారంభించబడింది కాబట్టి అన్నాడు సో మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే కనుక హానోకు అనే పదం లేకపోతే అది ఒక విషయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాం నేను కొంచెం కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత రియల్ మీనింగ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐదు అధ్యాయములోనికి వస్తే కనుక ఐదవ అధ్యాయము మీరు ఆదాము వంశావళి లేకపోతే వంశావళి గ్రంథము ఇది అన్నాడు ఐదో అధ్యాయము ఒకట వచ్చినము ఆది కాండం ఆదాము వంశావళి గ్రంథం మీదే దేవుడు ఆదాము సృజించిన దినమున దేవుడు పోలిక అతను నిర్మించాను ఇక మీరు ఇలా చదువుతూ వస్తే కనుక ఇప్పుడు బైబిల్ గ్రంథం మాట్లాడుతుంది నాలుగో వచ్చినంలో ఆ చేతును అతని తర్వాత ఆదాము బ్రతికి దినములు ఎనిమిది వందల ఏండ్లు అతడు కుమారులు కని కుమార్తె కనిను ఆదాము బ్రతికిన దినములు అప్పుడు అతడు మృతి పొంది అని అన్నాడు మీరు చూస్తే ఇందులో ఐదవ వచ్చినంలో అతడు మృతి పొందాడు చూడండి మీరు తర్వాత చూస్తే కనుక ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అప్పుడు అతడు మృతి పొందాను తొమ్మిదవ వచ్చినంలో అప్పుడు అతడు పద పదకొండవ వచ్చినంలో అప్పుడు అతడు మృతి పొందాను పదమూడవ పద్నాలుగు వచ్చినంలో అప్పుడు అతడు మృతి పొందాను పదిహేడవ వచ్చినంలో అప్పుడు అతడు మృతి పొందాను ఇరవై వచ్చినంలో అప్పుడు అతడు మృతి పొందాను ఈ ఐదవ అధ్యాయం అంతా ఏమండి గమనిస్తున్నారా ఈ ఐదవ అధ్యాయం అంతా ఏమి చెప్తా ఉంది అంటే కనుక అప్పుడు అతడు మృతి పొందాడు ఎవరెవరు పుట్టారు ఎవరెవరు మృతి పొందారు చూస్తు మృతి పొందారు చెప్తాడు కానీ ఐదవ అధ్యాయంలో మధ్యలోకి వచ్చే సమయానికి హానోకు గురించి మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు అతడు మృతి పొందలేదు అతని దేవుని చేత కొనుపోబడ్డాడు అని చెప్తాడు అధ్యాయం అంతేమో మృతి పొందాడు అని చెప్తున్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఇరవై నాలుగవ వచ్చినంలో అతడు మృతి పొందలేదు కానీ అతడు దేవుని చేత అతడు కొనుపోబడ్డాడు అని చెప్తున్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదువుతున్నాను హానోకు మెతుషలాను కనిన తర్వాత మూడు వంద ఏళ్ళు దేవునితో నడుచుచు కుమారులు కుమార్ కుమార్తెలను కనే చూస్తున్నాం ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడితో అతడు నడిచాడు అన్నాడు ఇరవై నాలుగో వచ్చినం చూస్తున్నాం ఇరవై హానోకు దేవుడితో నడిచిన తర్వాత అన్నాడు రెండు సార్లు మాట్లాడాడు ఏమన్నాడు తెలుసా హానోకు దేవుడితో నడిచాను హానోకు దేవుడితో నడిచాను ఏమంటే దేవుడు ప్రాక్ ఇట్లా ఓకే మనం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడితే కనుక దేవుడు హానోకుతో నడుస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటే మనిషి దేవుడితో నడవాలి అంటే కనుక దేవుడు మనిషిని ఆయనతో నడవడానికి కావలసిన అవకాశాన్ని దేవుడు మనిషికి 
ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా అంటే హానోకు దేవుడు ఆ నడిచే అవకాశమును ఇచ్చాడు అలా నడవాలి అంటే గనక ఏమండి అలా నడవాలి అంటే గనక ఖచ్చితంగా మనిషి దేవుని యొక్క స్వభావంలోనికి మార్చబడాలి లేకపోతే దేవుడితో మానవుడు నడిచే అవకాశము లేని లేదు మరి హానోకు ఎలా నడిచాడు అని సింపుల్గా అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఏమైనా ఇప్పుడు దాకా అట్లా దేవుడితో నడిచాడు నడిచాడు అని ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు అలా అంతే సడన్గా చేతుకు కుట్టిన చేతుకు కుట్టిన అతడు దేవుడితో నడిచాడు హానోకని మాట్లాడుతూ ఉంది అంటే అర్థం తెలుసా మనిషి దేవుడితో నడవగలడు మనిషిని బట్టి కాదు మనిషి దేవుని పైన విశ్వాసము ఉంచిన దాన్ని బట్టి ఇతడు నీతి మంతుడు అయ్యాడు కాబట్టి దేవుడితో నడవగలిగాడు ప్రశ్న ఏంటంటే అతడు ఎలా నీతి మంతుడు అయ్యాడు అంటే కనుక అతడు ఏదో చేసిన దానిని బట్టి నీతి మంతుడు అవటం కాదు దేవుడిని అతడు నమ్మిన దానిని బట్టి అతడు ఏమైనంటే నీతి మంతుడు అయ్యాడు అతడు దేవుని నమ్మిన దానిని బట్టి నీతి మంతుడు నేను ఎలా చెప్పగలం హెబ్రి పత్రిక పదకొండు వందల ఐదో వచ్చినంలో అదిగో విశ్వాసం బట్టి హానోకు అని మార్చి వస్తున్నాం హానోక ఏముందని చెప్తున్నాడంటే విశ్వాసం ఉంది అన్నాడు అఫ్ కోర్స్ అక్కడక్కడ సేవింగ్ ఫెయిత్ గురించి మాట్లాడలేదు అక్కడ లివింగ్ ఫెయిత్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఏమండి ఒకడికి లివింగ్ ఫెయిత్ ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే అతనికి ఆబ్యూస్గా సేవింగ్ ఫెయిత్ ఉంది అని అర్థమిస్తూ ఉంది హానోక్ నడవడానికి గల కారణం ఏంటంటే కనుక మేబీ హానోక్ అయితే గొప్పతనం ఎంత మాత్రం కాకపోవచ్చేమో కానీ ఖచ్చితంగా దేవుడు అతన్ని ఆ నీతి మంత్రిగా మార్చాడు ఎలా నీతి మంత్రిగా మార్చాడు హానోక్ దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు దేవుడు అతన్ని నీతి మంత్రిగా చేశాడు గుర్తు ఏంటి అంటే కనుక హానోకు మూడు వందల సంవత్సరాలు దేవుడితో నడిచినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీరు చూస్తే మనము ఇర ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో హానోకు మెత్తుషాలను కలిగిన తర్వాత మూడు వందల ఏళ్ళు దేవుడితో నడుచు కుమారులను కుమార్తెలను కలిగిన చూస్తున్నాం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కనుక మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రోమన్ క్యాథలిక్స్ వివిధ వివిధ ఏమంటారు వివిధ డినామినేషన్స్ ఏమంటారు అంటే కనుక కుమారులు కుమార్తెలు భార్యలు భార్యలు కాదు ఉంటే కనుక కొంచెం కష్టమండి నడ కొంచెం నా కష్టమండి నడవడము అని చెప్తారు అట్లేమి కాదు ఈయన ఈజీగా నడిచేశాడు ఆ మాటకు వస్తే కనుక ఇందులో ఒక వచ్చినం చూస్తున్నాం ఇరవై రెండో వచ్చినంలో మేబీ ఇరవై ఒకటో వచ్చినాము హానోక్కు అరవది ఏండ్లు బ్రతికి మెత్తుషలాను కనేను చూడండి హానోకు అరవది ఐదేండ్లు బ్రతికి మెత్తుషలాను కనేను సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు హానోకు పుట్టిన కుమారుడి పేరు మెత్తుషలా అన్నాడు ఇరవై రెండు వచ్చినాం హానోకు మెత్తుషలాను కనీన తరువాత ఏమండి హానోకు మెత్తుషలాను కనీన తరువాత ఎన్ ఎంత మూడు వందల ఏండ్లు దేవుడితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలకు అన్నాడు అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా మొదటి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినా ఐదేండ్లు అరవై ఐదేండ్లు దేవుడు గురించి అవగాహన ఉందో లేదో మనకైతే తెలియదు కానీ మెత్తుషలా పుట్టిన తర్వాత అతడు దేవుడితో నడవడము ప్రారంభించాడు వెరీ ఈజీ దేవుడితో నడవాలి అంటే కనుక ఫ్యామిలీ పెద్ద ఏమంటారు దాన్ని ఆటంకాలు అడ్డంకులు విరోధాలు సం ఏమేమైనా పెట్టి మీరు వచ్చిన పద పదాలు పెట్టి అవేం పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు ఎట్లా అండి అంటే కదా మీకు సానుక మీరు చూడండి కావాలంటే కుమారులను కుమార్తెలకు అన్నాడు ఆ మాటకు వస్తే మెత్తుషల పుట్టిన తర్వాతే అతడి దేవుడితో నడిచినట్లుగా కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం సో రెండు సార్లు ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో దేవుడితో నడిచాడు అని చెప్పాడు ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో కూడా అతడు దేవుడితో నడిచాడు ఆ నోకు దేవుడితో నడిచిన తర్వాత దేవుడు అతను తీసుకొని పోయాను కనుక అతడు లేక పోయాను లేదా అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మనకు తెలియదు కానీ బైబిల్ చెప్పింది అతడు లేక పోయాను దేవుడితో నడిచాడు దేవుడి అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళినట్లు చూస్తున్నాం లేరా ఎత్తబడుట ర్యాప్చర్ అనే ఈ మాటకు కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ర్యాప్చర్ అనే పదాన్ని మనం చాలాసార్లు చూస్తాము ఈ దీని యొక్క సాదృశ్యం దీని యొక్క ఛాయ పాత నిబంధన గ్రంథంలో హానోకు జీవితంలో మనము చూడగలము మీరంటారు రక్త మాంసములు పరలోకాన్ని ఎంత మాత్రం చేరలేవు కదా అంటే కనుక హానోకు నేను రక్త మాంసంలో వెళ్ళిపోయాడని చెప్పట్లేదు హానోకు మనం ఎలాగైతే ఏసు ఆకాశ మండలం పైకి వచ్చినప్పుడు మహిమ శరీరము ధరించుకుని మనం దేవునితో పాటు ఉండటానికి వెళ్తామో అట్లాగే పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు మీరు ఇలా వెళ్ళబోతారు రెండవ రాకడ లేదా ఏసు ఆకాశ మండలం పైకి వచ్చినప్పుడు అని చెప్పడానికి గుర్తుగా ఇద్దరు పాత నిబంధన గ్రంథంలో మహిమ శరీరం ధరించుకుని వెళ్ళారు 
ఒక తన ఆది కాండంలో ఒకటో అధ్యాయంలో మేబీ ఇట్లా ఇట్లా డైవర్ట్ చేయొచ్చు ధర్మశాస్త్రం ముందు హానోకు ధర్మశాస్త్ర కాలంలో ఏలి ఏలియా అలా వెళ్ళారని మనకు అర్థమవుతూ ఉంది సో ర్యాప్చర్ వాస్తవము ఎందుకు తెలుసా పాత నిబంధన గ్రంథం యొక్క ఛాయ అదే కొత్త నిబంధన గ్రంథం యొక్క ఛాయ పాత నిబంధన గ్రంథం కాబట్టి ఉదాహరణకు బలులు గురించి చూసాం అనుకోండి బలులు దహన బలి అది ఏసులో మనం చూస్తాం నిబంధన మందసం అది ఏసులో మనం చూస్తాం పగటి మేఘస్తంభం రాత్రి అగ్నిస్తంభం దాన్ని ఏసులో మనం చూస్తాం ప్రధాన యాజకుడు ఏసులో చూస్తాం మోషే ఏసులో చూస్తాం యోసేపు ఏసులో చూస్తాం లేదా ప్రతిదీ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతిదీ మనం కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నట్లేదు కనుక అట్లాగే కొత్త నిబంధన గ్రంథములో ఉన్న ఎత్తబడుట ర్యాప్చర్ ఈ పదములు పాత నిబంధన గ్రంథంలో కూడా మనకు కనబడాలి అంటే కనుక ఇద్దరు వ్యక్తులు మీరు చూడండి కావాలంటే ఒక అతని పేరు హానోకు రెండో అతని పేరు ఏలియా అని మనకు చాలా ఈజీగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది సరే మనము చూసినట్లేదు కనుక ఇరవై రెండవ వచ్చిన చూస్తున్న ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో హానోకు మెతుషలాను కనీన తరువాత అన్నాడు ఏమండి మెత్తుషలాను కనీన తర్వాత ప్రతి బైబిల్ ప్రతి పదము ఇంపార్టెంట్ ఊరికేమి వ్రాయబడలా మెత్తుషలాను కనిన తర్వాత అతడు మూడు వందల సంవత్సరములు దేవుడితో నడిచేనో అన్నాడు ఏంటి మెత్తుషలాకున్న స్పెషాలిటీ మెత్తుషలాకున్న ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే కనుక మెత్తుషల అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కనుక ఇదిగో ఆయన ఉన్నంత కాలము నేను భూమికి తీర్పు తీర్చను అని అర్థమిస్తుంది ఏమని వినరామాట మెత్తుషల అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా మెత్తుషల ఉన్నంత కాలము నేను భూమికి తీర్పు తీర్చను ఏమండి మెత్తుషల ఉన్నంత కాలం నేను భూమికి తీర్పు తీర్చను అన్నాడు ఏమండి ఇప్పుడు దేవుడు భూమికి తీర్పు తీర్చాలి అంటే ఎవరు ఉండకూడదు మెత్తుషల భూమి పైన ఉండకూడదు వండి యేసుక్రీస్తు ఆకాశ మండలం పైకి రావాలంటే భూమి పైన ఎవరు ఉండకూడదని రాసేయండు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడైతే తప్పుకుంటాడో అప్పుడు యేసు యొక్క రెండవ రాకడ లేకపోతే ఇదిగో వస్తున్న క్రీస్తు విరోధి ప్రత్యక్ష పరచ భర్తాడు అని పౌలు తెస్లోని రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రికలో రాస్తాడు ఇదిగో మెత్తుషల అంటే అర్థమే తెలుసా నేను మెత్తుషల ఉన్నంత కాలము భూమికి తీర్పు తీర్చను అని అర్థమిస్తుంది ఒకవేళ మెత్తుషల మూడు వందల సంవత్సరములు బ్రతికితే ఏమైనా విన్నారన్నమాట మెత్తుషల మూడు వందల సంవత్సరం బ్రతికితే తీర్పు ఎప్పుడు వస్తుంది మూడు వందల సంవత్సరంలో తీర్పు రావాలి మెత్తుషల నాలుగు వందల సంవత్సరం బ్రతికితే తీర్పు భూమికి నాలుగు వందల సంవత్సరం రావాలి అందుకే మెత్తుషల భూమికి దేవుడు లేటుగా తీర్పు తీర్చాలంటే సూపర్ ఉంది ఇది దేవుడు భూమికి లేటుగా తీర్పు తీర్చాలంటే మెత్తుషల ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి గుడ్ మై పాయింట్ మెత్తుషల ఎక్కువ కాలం బ్రతకాలి మెత్తుషల నువ్వు ఎక్కువ కాలం బ్రతికితే గనక నేను భూమికి నేనేం చేయగలను అంటే కనుక తక్కువ తీర్పుని నేను తీరుస్తానన్నాడు నేను భూమికి నేను నేను తీర్చాలి అంటే కనుక నువ్వు ఉండకూడదయ్య మెత్తుషల అని బైబిల్లో చూస్తున్నాం ఏమండి మీకు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను భూమి పైన ఏమండి విన్నారా భూమి పైన ఎక్కువ కాలం బ్రతికిన మనిషి ఎవరు అని పిల్లలకు కనుక క్విజ్ ఇస్తే అన్డౌటెడ్గా మెత్తుషలానే ఎంత తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మెత్తుషల బ్రతికినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం ఓకే ఇందులో ఇందులో చెప్పేస్తా సుధీర్ ఇంకొద్ద మెత్తుషల బ్రతికినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం చూస్తున్నాం ఏం చెప్తా ఉంది దేవుడు అంట మనిషి శిక్షించాలని ఎంత ఎంత మాత్రము అనుకోలేదు మెత్తుషల అందరికంటే నువ్వు ఎక్కువ కాలము బ్రతుకు మెత్తుషల నువ్వు బ్రతికినంత కాలము నేను భూమికి అయితే ఎంత మాత్రము తీర్పు తీర్చను లేదు బైబిల్ చెప్పింది ఏ సంవత్సరంలో మెత్తుషల చనిపోయాడో ఆ సంవత్సరములో జల ప్రళయము వచ్చింది అని బైబిల్ చెప్పింది వినదనమాట ఏ సంవత్సరంలో మెత్తుషల చనిపోయాడో ఆ సంవత్సరంలోనే జల ప్రళయం వచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాం అంటే అర్థం తెలుసా దేవుడు కృప కలిగిన వాడు ఎంత మాత్రము మనిషిని చంపాలనుకోవట్లేదు శిక్షించాలనుకోవట్లేదు ఎంత మాత్రం మనిషి మదుగో పతనమైపోవాలి నాశనమైపోవాలనుకున్న దేవుడైతే ఎంత మాత్రము 
దేవుడు కానే కాదు దేవుడు కృప కలిగిన వాడు దేవుడు మంచివాడు దేవుడు వాస్తలెత్త కలిగిన వాడు ఆయన కనిక్రమ కలిగిన వాడే కానీ నిన్ను ఎంత మాత్రము ఎదిగో నిన్ను ఏదో చేసి బెడ్ మీద పడుకో పెట్టాలని అనుకునే ఉద్దేశము దేవునికి ఎంత మాత్రము లేనే లేదు ఇంకొక మాట చెప్పనా ఆ ఆదాము తర్వాత ఏమని విన్నారా మీరు ఆదాము తర్వాత ఆదాము చనిపోయిన యాభై ఏడు సంవత్సరం తర్వాత హానోకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆ మాటకు ఉన్నాడు ఎదుగో హానోకు చనిపోయిన అరవై తొమ్మిది సంవత్సరముల తర్వాత నోవాహు వచ్చినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం చూస్తున్నాం అంటే హానోకు చనిపోయిన అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత నోవాహు వచ్చాడు నోవాహు కాలంలో కూడా మెతుషలా ఉన్నాడు మెతుషలా చనిపోయిన సంవత్సరంలోనే జలప్రైన భూమికి వచ్చింది మనుషులందరూ చనిపోయారు ఇలా దేవుడు ఎంత మంచివాడు అంటే కనుక లేదా నిన్ను ఎంత మాత్రము ఏం లైక్ నీకు వ్యాధి కలగజేసి బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి వీటికి ఇలాగే అవ్వాలి అట్లా అనుకునే దేవుడు అయితే ఎంత మాత్రము కానీ కాదు ఆయన అంటాడు ఇరిమియ గ్రంథంలో మీ పట్ల నేను మంచి ఉద్దేశములు కలిగి ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు యాకోబ్ రాసిన పత్రికలు అంటాడు ప్రతి మంచి ఇవియు జ్యోతిర్మయ తండ్రి ఎద్దు నుంచి వస్తుంది అన్నాడు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదైనా వచ్చింది అంటే కనుక అన్డౌటెడ్గా అది చాలా మంచిది వేసన్నాడు మీరు చెడ్డవారయ్యుండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు ఈ నేరిగి ఉండగా పరలోకముందు నేను నేను చాలా మంచివాణ్ణి నేను మీకు ఖచ్చితంగా మంచిని మాత్రమే ఇస్తాను అని చెప్పినట్లుగా బైబిల్ చూస్తున్నాం ప్లస్ దేవుడు చాలా మంచివాడు ఆ రోజున భూమి నశించిపోకుండా ఉండటానికి మెత్తుశలాన్ని మూడు సంవత్సరాలు చంపేసి భూమి పైకి మూడు సంవత్సరంలోనే ఏమంటారు జలప్రలయమును శిక్షను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ మెతుశల తన్నాడు దేవుడు మెతుశల నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరములు బ్రతుకుతావో అన్ని సంవత్సరములు నేను మౌనంగానే ఉంటాను నేను భూమికైతే ఎంత మాత్రము తీర్పు తీర్చను అందుకే మెతుశల అందరికంటే ఎక్కువ సంవత్సరములు బ్రతికినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రండి యోధా పత్రికలోకి వెళ్తే కనుక హానోకు గురించి అక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు చూడండి యోధా పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము యోధా పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము నేను పద్నాలుగవ వచ్చినము పదిహేనవ వచ్చినం చదువుతున్నాను మీరు చూడవచ్చు యుధా యుధ వ్రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినము పదిహేను వచ్చినాం ఆదాము మొదలుకొని ఏడవ వాడైన హానోకు కూడా వీరి గురించి ప్రవచించి ఇట్లా అన్నాడు హానోకు వీరి గురించి ప్రవచించి ఏదో చెప్పాడంట ఏం చెప్పాడంట ఇదిగో అందరికీ తీర్పు తీర్చుటకు వారిలో భక్ ఒకటి అందరికీ తీర్పు తీర్చుటకు ఎవరినంట వారిలో భక్తి భక్తిహీన క్రియలన్నిటిని గుచ్చి భక్తిహీనులైన పాపులు తమకు విరోధంగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలు గుచ్చి వారిని ఒప్పించుటకు ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధ పరి పరివారముతో వచ్చేను అన్నాడు రెండు విషయాలు ఏమండి రెండు విషయాలు హానోకు ప్రవచించాడు ఒకటి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు రెండోది ఏమన్నా తెలుసా త ప్రభు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చాను రెండు మాటలు అన్నాడు ఒకటి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు రెండు వేవేల దూతలతో ఆయన తిరిగి వస్తాడు అన్నాడు లేదా హానోకు ప్రవచించినప్పుడు ప్రారంభంలో ఇన్ ద బిగినింగ్ డేస్లో ప్రవచించినప్పుడు బహుశా ఇది ఎవరికి అర్థమై ఉండ ఉండకపోవచ్చు మేబీ యోధా వ్రాసినప్పుడు మాత్రమే ఇది అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకటి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడని రెండు ఆయన వేవేల దోతలతో ఆయన రాబోతున్నాడని పౌలు కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తాడు దీని గురించి పౌలు తెస్లో రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలోనికి వెళ్తే కనుక చూడండి పౌలు తెస్లో రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాం ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దంతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభు దిగొచ్చును క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు మొదట లేతరు ఆ మీదట సజీవించిన ఉండు మనము ఆయనతో కూడా ఏకంగా ప్రభుని ఎదుర్కొనటకు ఆకాశ మండలంకు మేఘముల మీద కొనుపబడదము ఏమని మీరు గమనించారు ఏ ఇగో ప్రభు అంట వేవేల దోతలతో రాబోతున్నాడు అని ప్రవచించాడు మరి విన్నారా ఆయన రెండు ప్రవచించాడు ఒకటి దేవుడు భూమికి తీర్పు తెచ్చబోతున్నాడు అని ప్రవచించాడు రెండు ఆయన దోతలతో రాబోతున్నాడు అని ప్రవచించాడు నేను మీకేం చెప్పాను అంటే కనుక హానోకు చనిపోయిన అరవై తొమ్మిది సంవత్సరం తర్వాత నోవాహు పుట్టాడు అంటే సుమారుగా అప్పటికే మెత్తుషలా ఉన్నాడు ప్రజలెవ్వరూ హానోకు ప్రవచించిన ప్రవచనమును బహుశా 
నమ్మి ఉండరు ఎందుకు తెలుసా దేవుడేంటి భూమికి తీర్పు తీర్చటం ఏంటి అని ఆలోచన చేసే ఉండారు రెండవది ప్రభు రాబో రావటం ఏంటి వేవేల దూతలతో ఆయన రావటం ఏంటి అని చాలా మేబీ అపహాసం చేసి ఉండి ఉండాలి కానీ మీకు తెలుసా మెతుషలా చనిపోయినప్పుడంట భూమిపైకి జల ప్రళయం వచ్చింది తీర్పు వచ్చినట్లుగా లేఖనంలో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అది నోవాహు కాలంలో వచ్చిన జల ప్రళయం మనుషులందరూ నశించిపోయారు ఎవరైతే నోవాహు ప్రకటించిన ప్రకటన పైన విశ్వాసం లేదో మనము హానో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి హానోకి ఇచ్చిన ప్రవచనం పైన ఎవరికైతే విశ్వాసము లేదో వారందరూ ఏం చనిపో ఏమైపోయారంటే కనుక చనిపోయారు మరి మీరు అంటారు ఆ కాలంలో హానో నోవాహు కూడా లేడు కదండి మరి నోవా హానోకు చనిపోయిన అరవై తొమ్మిది సంవత్సరం తర్వాత కదా నోవాహు పుట్టాడు మరి నోవాహు ఎలా దీన్ని అంగీకరించాడు మేబీ ఆ ప్రవచనము అన్ అందరి దగ్గర నుంచి ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరి దగ్గరికి వచ్చి ఉండొచ్చు మీరు మీరు సామెతలు ఉన్నాయి అనుకోండి మీరేమీ ఆ సామెతలు ఏమి కనిపెట్టలే మీరు ఎవరో చెప్తే వాళ్ళ తాతలు వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పగా ఆ సామెత మీ దగ్గరికి వచ్చి ఉండదు మేబీ సేమ్ టు సేమ్ అట్లాగే ఆ ప్రవచనం కూడా నోవాహు ఆ కా హానోకు ఆ కాలంలో ఇలా ప్రవచించాడు అని చెప్పి ఉండాలి ఆ ప్రవచనం నెమ్మది దగ్గర ఎవరి దగ్గరికి వచ్చింది అంటే కనుక నోవాహు దగ్గరికి వచ్చింది నోవాహు ఆ ప్రవచనాన్ని విన్నాడు రెండు విన్నాడు ఒకటి నేను భూమికి తీర్పుని తీరుస్తా రెండోది అతను ఏమి విన్నాడంటే కనుక ప్రభువు వేవేల దూతలతో రాబోతున్నాడు అనే విషయం అన్నాడు ఇది విన్నాడు విశ్వసించాడేమో కానీ దీని గురించి అవగాహన సరిగ్గా నోవాహుకి ఎంత మాత్రము లేని లేదు కానీ కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు నోవాహుతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు నేను భూమిపైకి జల ప్రళయమును పంపించబోతున్నా కాబట్టి రక్షించబడటానికి నువ్వేం చేయాలి అంటే కనుక ఒక ఓడను సిద్ధపరచుకో అని చెప్పినట్లు వస్తున్నాం సో ఇప్పుడు నోవాహు హానోకు చెప్పిన ప్రవచనానికి కనెక్ట్ అయ్యాడు ఏం కనెక్ట్ చేసుకున్నాడు అదిగో మా తాత అయిన హానోకు కూడా ఇలాగే చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు జల దేవుడు భూమికి తీర్పు తీరుస్తా చెప్పాడు ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి ఏం చెప్తున్నావు దేవుడా నేను భూమిపైకి జల ప్రయాణం పంపించబోతున్నా అయితే మా తాత అయిన హానోకు చెప్పింది వాస్తవమే అని నమ్మిన నోవాహు ఓడను నిర్మాణం చేసినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం చూస్తున్నాం మరి మీరు గమనించినట్టు కనుక నోవాహు ఓడలో ఆ మాటను విశ్వసించిన వారు రక్షించబడ్డారు విశ్వసించని వారు జల ప్రళయంలో చనిపోయారు ఏమండి ఏం చేయాలంట విశ్వాసం ఉంచాలంతే విశ్వసించిన వారందరూ ఆ రోజున రక్షించబడ్డారు విశ్వాసం లేని వారందరూ చంపబడ్డారు ఈరోజు కూడా సేమ్ టు సేమ్ అంతే ఏసు రాబోతున్నాడు ఆకాశ మండలం పైకి మనం అందరము ఎత్తవడబోతున్నాం ఎవడైతే ఏసును విశ్వసిస్తాడో వాడు రక్షించబడుతున్నాడు నిత్య జీవం కలిగిన వాడిగా ఉంటున్నాడు ఎవరికైతే విశ్వాసం లేదో వాడు నిత్య శిక్షలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాడు ఆ రోజున రక్షించబడింది విశ్వాసమును బట్టి ఇదిగో విశ్వాసం లేని వారు జలప్రయంలో చనిపోయారు ఈరోజు కూడా అంతే విశ్వసించిన వారు రక్షించబడ ఆకాశ మండలంలోనికి ఎత్తబడుతున్నారు విశ్వసించని లేని వారు విశ్వాసము లేని వారు ఏమవుతున్నారు అంటే కనుక బైబిల్ కింద మాట్లాడుతున్నట్లుగా వారి నిత్య మేబీ నరకానికి లేకపోతే నిత్య శిక్షకు వారు ప్రవేశిస్తున్నట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం అన్ఫార్చునేట్గా ప్రజలు ఆ రోజు నమ్మలేదు ఇప్పుడు నమ్మట్లా అప్పుడు నమ్మలేదు ఇప్పుడు నమ్మలా కానీ దేవుడు కృప కలిగిన అప్పుడు కృప కలిగిన వాడే ఇప్పుడు కృప కలిగిన వాడే అప్పుడు కూడా తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మనిషికి టైం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా రెండు వేల సంవత్సరాలు టైం ఆయన మనిషికి ఇస్తూ ఉన్నాడు నేను రాబోతున్నాను ఇదిగో ఆయన వేవేల దుద్దులతో రాబోతున్నాడని అప్పుడు హానోకి చెప్పాడు ఇప్పుడు స్వయంగా ఆయనే చెప్తున్నాడు నేను దోతలతో మహిమతో తిరిగి వస్తా ఎలాగే దోతలు అన్నారు ఆయన గల ఓ గలీ మనుషులారా మీరెందుకు అట్లా తేరి చూస్తున్నారు ఎట్లాగైతే ఆయన ఆకాశంలో కొనుకోబడేనో అదేవిధంగా ఆయన తిరిగి మరలా వస్తాడు అని చెప్పినా కానీ అప్పుడు నమ్మలేదు మనుషులు ఇప్పుడు నమ్మరు మనుషులు కానీ దేవుడు అప్పుడు కృప కలిగిన వాడే ఇప్పుడును కృప కలిగిన వాడే ఏమన్నా బైబుల్ ఏం చెప్పింది తెలుసా మత్తే సువార్తలోనికి వెళ్తే వచ్చిన గుర్తు చూస్తా నేను మత్తే సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం అనుకుంటే చూడండి మత్తే సువార్త ఇరవై నాల్ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఓకే ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము సూపర్ ముప్పై ఏడు వచ్చినాం నోవాహు దినములు ఎలాగుండునో ఏమండి నోవాహు దినములు 
ఎలాగుండును మనుషు కుమ్మని రాకడను అలాగే ఉండును ఆహా నోవాహు దినములు ఎలాగున్నాయో మనుషు కుమ్మని రాకడ దినములు అట్లాగున్నాయి నాకు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఈ డౌట్ వచ్చింది నోవాహ దినములు ఎట్లున్నాయి అని డౌట్ వచ్చింది నేను ఊరికి ఆలోచిస్తా ఆలోచిస్తా ఊరికి అన్నీ చూస్తూ ఉన్నా నోవాహ దినములు ఎలాగున్నాయి ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం చాలా ఈజీ ఎట్ట తెలుసా ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయంకి వెళ్తే నోవాహ దినములు ఎలాగున్నాయో మీకు ఈజీగా తెలిసిపోద్ది ఏం చూడండి కావాలంటే ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినాం అప్పుడు యహోవా నేను సూచించిన నేను నరులతో కూడా జంతువులు పరుష పురుగులను ఆకాశ పక్ష అందరిని నేను నాశనం చేస్తా ఎందుకంటే నరుని ఆలోచన చెడిపోయింది వాడు ప్రవర్తన సరిగ్గా బాగాలేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు మీరు ఆరో అధ్యాయం ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచ్చినాను కనుక చూస్తే కనుక చూడు ఏడు ఐదు వచ్చింది చూస్తున్న నరులు చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయము యొక్క తలంపుల్లో ఊహయు అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదనియు యహోవా చూచి ఏం చూసానంటే యహోవా బాల మనిషి పరిస్థితి బాగలేదు నోవాహ దినములు ఎట్లా ఉన్నాయంట మనిషి పరిస్థితి బాగలేదు నోవాహ దినములు ఎలాంటివో మనిషి కుమారుని రాకడ దినములు అంటే మనిషి కుమారుడు ప్రత్యక్షపరచబడేటప్పుడు మనిషి పరిస్థితి ఎట్లాగా ఉంటుంది బాగుండదు నా క్వశ్చన్ ఉంది అందులో ఆ కాలము ఈ కాలంలోనే మనిషి పరిస్థితి బాగాలేదు ప్రశ్న అర్థం అయితే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కేవలము నోవాహు కాలంలోనూ ఈ కాలంలోనైనా మనిషి పరిస్థితి బాగలేదు మిగిలిన కాలాల్లో మనిషి పరిస్థితి బాగానే ఉందా ఎప్పుడు బాగా ఆ మాటకు వస్తే ఏ అసలు ఆదాములోంచి బయటకు వచ్చిన వాడు ఎప్పుడు బాగాడు అసలుకి ఎవరైతే ఆదాములోంచి బయటకు వచ్చాడో వచ్చిన వాని పరిస్థితి ఎంత మాత్రము బాగాలేదు నిన్న మా అబ్బాయిని కొడు పడుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే పడుకోరా అని చెప్పి కొట్టాయి వీపు మీద వీపు మీద కొట్టినందుకు నన్ను ఎరక్ కొట్టేసాడు అరే నాన్న ఎందుకు కొడతావురా అని చెప్పి వాళ్ళమ్మ ఆండు కొట్టింది వాళ్ళమ్మ ఏమంటలా నన్ను మాత్రం కొడుతున్నాడు ఎంత దారుణంగా ఉందో మనుషుల పరిస్థితి అనుకున్నాను నేను ఎంత స్వార్థపరులు వస్తున్న మనుషులు నేను ఊరికే ఒక దెబ్బలా కొట్టినందుకు నన్ను కొట్టాడు బాగా వాళ్ళమ్మ కొట్టినందుకు మాత్రం ఏంటమ్మా కొడతావు అన్నాడు అంతే వారిని ఎంత దారుణం అసలు ఇది మనిషి పరిస్థితి ఏ కాలంలోనూ బాల మీరేమనుకున్నారు నోవాహు కాలంలో మనిషి పరిస్థితి బాగాలేదు మనిషి కుమారుని రాకడ దినములో మనిషి పరిస్థితి ఎందుకంటే అట్లాగే ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడా మా తెస్సు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం వచ్చిన మర్చిపోయి మళ్ళీ ముప్పై ఏడవ వచ్చినములో ఏమన్నాడు నోవాహు దినములు ఎలాగుండునో మనుషు కుమారి రాకడయు అలాగే ఉండును మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇప్పుడు దాకా నేను చాలా వాటిల్ కాల్ కామెంట్ ఇస్తుంది వ్యా ఒకటే విషయం చెప్పారు అదే తెలుసా ఆ కాలంలో మనిషి పరిస్థితి బాగాలేదు ఈ కాలంలో మనిషి పరిస్థితి బాగాలేదు నాకు వచ్చిన డౌటు అప్పుడు బాగాలేదు ఇప్పుడు బాగాలేదు కరెక్టే డౌట్ లేదు అంద అందులో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు ఆ మాటకు వస్తే ఎప్పుడు బాగాలేదు కదా ఆ కాలం ఎలా ఉందో ఈ కాలంలో కూడా అలాగే ఉంటే అప్పుడు దేవుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది అన్నాడు గుడ్ గుడ్ ఆ కాలంలో ఎలాగుందో తెలుసా దేవుడు దీర్ఘ శాంతముతో మనిషి పైన భయంకరమైన కృప చూపిస్తున్నాడు ఆ కాలంలో ఏమండి విన్నారన్నమాట ఇప్పుడు దాకా మనిషి కోణంలో చూసాం కదా ఇప్పుడు దేవుని కోణంలో చూద్దాం ఆ కాలంలో ఎలాగుంది తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు దేవుడు మనిషి పైన కృప చూపిస్తున్న దినాలయ్యి వాట్ ఈస్ నోవాహ దినాలు మీరు మీరు మార్క్స్ వార్త లోవా లూకా సువార్త వెళ్తే కనుక ఆ దినాలు అంటే మనిషి పెళ్లి చేసుకుంటూ పెళ్లికిస్తూ విందులు వినోదాలు చేసుకుంటున్నారు తప్పేముంది అందులో ఏమన్నాడు ఆది కన్న ఒకటి ఇరవై ఆరులో ఇర రెండో అధ్యాయంలో వాళ్ళని నరుడు ఒంటరిగా ఉంటే మంచిది కాదని చెప్పి స్త్రీగాను పురుషుని గాను చిచ్చాడు పెళ్లి చేసుకోవడంలో ప్రాబ్లం ఏమి లేదు చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇవాళ ఎంజాయ్ చేయండి హ్యాపీగా ఉండండి ఆయన ఎప్పుడు మిమ్మల్ని దుఃఖపడుతూ విచారంతో ఆందోళనతో ఉండమని చెప్పాలా ఎంజాయ్ చేయమనే చెప్పాడు ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా విందుతోనే పోలుస్తాడు ఏ ఉపమానం చెప్పినా ఆయన విందు 
మీకు నేను భోజనం సిద్ధపరిచాను ఆయన పార్టీ టైం ఆయనకి పార్టీ ఇష్టం ఆయనకి అట్లా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని దుఃఖంతో ఉంచుకోవాలని ఉండమని చెప్పలా తప్పిపోయిన కుమార్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వచ్చావా అదేం లేడు ఆయన పెద్ద పార్టీ పెట్టాడు ఆయన ఆయన అసలు పార్టీ మ్యాన్ ఆయన ఎప్పుడు మిమ్మల్ని వ్యా దుఃఖంతో ఉండమని చెప్పలా కానీ కానీ ఎందుకు ఎందుకు పెండ్లికి ఇస్తూ పెండ్లి చేయిస్తూ అన్న అన్న అని రాశాడు అంటే కనుక అంత కృప చూపిస్తున్న మనిషి దేవుని ఎంత మాత్రం పట్టించుకోవాలా అంత కృప చూపిస్తున్న మనిషి దేవుని ఎంత మాత్రం పట్టించుకొనే పట్టించుకోవాలా తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు భయంకరమైన కృప చూపించాడు అమ్మేన్ నోవా దినాలు ఎలాంటి కృప కుమ్మరించబడుతున్న దినాలు కృప పోయబడుతున్న దినాలు ఆ ఆ రోజుల్లో నూట ఇరవై సంవత్సరముల లిటరల్గా వాడ నిర్మాణమవుతున్న దినాలు ఏమండి యేసు మన కొరకు రహస్యంగా చనిపోలేదంట ఆయన ఆయన బాహాటంగా మన కొరకు చనిపోయాడు కల్వరి కొండ పైన ఊరు బయట ఆయన మన కొరకు గొల్గొత పర్వతం పైన నేను చూస్తుండగానే మనుషులు చూస్తుండగానే ఆయన చనిపోయాడని బైబిల్ చెప్పింది నోవాహు కాలంలో కృప కుమ్మరించబడుతున్న కాలం అది ఆ కాలానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఇదిగో మనుషుడు బ్రతకాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్న రోజులవి మనిషికి అర్థం కాదేమో అని ప్రేమ ఓడను కూడా నిర్మాణం చేశాడు ఈ రోజు ఎలాంటి తెలుసా భయంకరమైన కృప కుమ్మరించబడుతున్న దినాలు కృప ఎంత విస్తరించింది అంటే కనుక నేను రేపు చేయబోతున్న పాపము యొక్క శిక్ష సైతం కల్వరి కొండ పైన యేసు పూర్తిగా అనుభవించినంత కృప కుమ్మరించబడింది అందుకే ఆ రోజులు ఈ రోజులు ఒకటేనంట ఆ రోజులు మనిషి ఈ రోజులు మనిషి కాదు ఆ రోజులు దేవుడు ఈ రోజులు దేవుడు ఒకటే విధంగా కృపను కుమ్మరిస్తున్నాడు ఆ రోజున శిక్షించడానికి దేవుడు భూమి పైన ఆరు వం తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరములు దీర్ఘశాంతముతో ఎదురు చూశాడు ఈ రోజున ఆయన నువ్వు శిక్షించబడకూడదని కల్వరి కొండ పైన ఏడే ముప్పై సంవత్సరములో నువ్వు పొందవలసిన తీర్పు అంతటిని ఆయన పొందేశాడు చెస్ట్ ప్రేమను మాత్రమే ఇప్పుడు ఇక ఆయన అందిస్తున్నాడు ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కామన్ మానవుడు కాదు ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కామన్ ఆయన కృప బా అప్పుడు ఎంత కృప ఉందో ఇప్పుడు అంతే కృప ఉంది మనుషుడు ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఓడలోనికి వెళ్తే బహుశా డోరేసింది ఆయనేమో కానీ బాధతో డోరేసి ఉంటాడు ఆయన ఎవడైనా ఇంకా వచ్చేవాడు ఉన్నాడా అని ఎదురు చూస్తూ డోర్ క్లోజ్ చేయటం ఇష్టం లేక క్లోజ్ చేస్తుంటాడు ఆయన ఈరోజు కూడా అంతే అన్నాడు ఆయన నేనే మార్గము సత్యము జీవం ఆ ఓడకి ఒకే ఒక డోర్ ఉంది పరలోకానికి ఒకే ఒక డోర్ అది యేసు ప్రభు మాత్రమే ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఆ రోజు లాగానే ఈ రోజులు ఉంటాయి ఏంటి అంటే కనుక మానవుడు ఊహించని కృప అప్పుడుంది సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అంతే కృప ఉంది అంతే కృప ఉంది హానోక్ ప్రవచించాడు ఏమన్నాడు తెలుసా తీర్పు వస్తుంది అన్నాడు తీర్పు వచ్చింది హానోక్ ఇంకొక ప్రవచించాడు ఏసు వేవేల దోతలతో రాబోతున్నాడు అని చెప్పాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు అనేక చోట్ల చూడవచ్చు ఏసు ఆకాశ మండలం పైకి వచ్చినప్పుడంట మనమందరము మహిమ శరీరం ధరించుకుని ఆకాశ మండలం పైకి మనం ఏం చేయబడతామంటే ఎత్తబడతాం హానోకి ఎలాగైతే దేవుణ్ణితో నడుచుకుంటూ మహిమ శరీరంతో ఆకాశ మండలం పైకి ఎత్తబడ్డాడు సేమ్ టు సేమ్ మనము కూడా ఏసు ఆకాశ మండలం పైకి వేవేల దూతలతో ఆర్భాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దంతోనూ ఆయన వచ్చినప్పుడు మనమందరము మహిమ సరేం ధరించుకుని బౌల్ రాస్తాడు నిమిషంలో రెప్పపాటున కడబోర మృగగానే మనమందరము మార్పు నొందెదము అన్నాడు హా నోకు చూడండి ఆయన ఎత్తబడ్డాడు మీరు కూడా ఒక రోజున మార్పు చెందుతారు మహిమ శరీరంగా మీ శరీరాలు మార్చబడతాయి మీరు కూడా ఒక రోజున యేసుతో పాటు హానోకున్నట్లుగా ఉండబోతున్నాడు పౌలు అంటాడు మొదట మృతులు లేస్తారు 
आमीदट सजीवलमयन मनमु शरीर विचि महिम शरीर धरचुनी निम्षम रेपाटना खरब्रोर मृग का येसु तो सदाकाली वेलब बात बहुत आ गड़िया सूपर एंत बहुत आ गड़िया प्रभु मन 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 आ गड़क एमता का आये प्रत्यक्ष परचड़न ने आये एला ने अलागे उड़बोक श्रम तगन भी कावनी आ दिन को मन अंदर एरचूस्त उड़ा अमरमूरचूस्त आ रोज की रोज की कामन अदसा कृपे अब कृप चूपा इपड़न कृप चूपना अब शिष मानव पैकोचि गुड न्यूज आटको अंत कृपंद इन शिष इपड़ येसु प्रभु पैन कुमरीप बड़ी ना को अदसन तो एट कल पाड़न पाट कुदर इपड़ आये हेल्पया सर इंको को जान वेस्ली अ पक्न पाट पड़ा अभी अवद पौरपा स्टेज को ताक नहीं मन ने मनमे आज मुझे चिन्ह कदा राणी असल की का वीलिदर की आपशन इच्छा एवर की जान वेस्ली गारेसन आपशन मेरी तपनारेवन अप्चे अवकाश ले नैन ग्यारंटी का मीत पटस्ता जान वेसली मन येसना मन मुगर कल येसु सिंहास मीद नि नीकिष्ट पाटे एदट वेसको जान वेसली अना मीत कल अब चान्स ले कल की तूच ना नीक लेदना इपड़ मन अंदर कल ये तो महिम शरीर धरचनी आह रिवार्डस वेरे इंडेमो का बहुमति वेरे इंडेमो का अया नि चूसे आ गड़ गुरी मे मुगर पाटाड़ता मेरे चपटल कटी आपशन एवं इकड़ते इकड़ते आत्यासमेमो का इकड़ते नैक्चु एक्चेमो अलिदर की चान्स अलिदर की वेरे आपशन ले अंदर कल ऐद अद्याय प्रकट गम मनमंदर कट गोर्रे पिल नूत गीतम पाड़ना वेर गोइ एंजा देर वेर गोइ एंजा दे इन समस्या बाने हाँ एटे एडो ने एडता बाने अस ने राण ने 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 ग्यारंटी अस मेरंटार ने रागलना अड़की ने आर्हता उ प्रश्न इपड़े पे गुड न्यूज चुप्तना ये पाट पड़ा ओ प्रभु ओ प्रभु पात प्रधान याजकड़क प्रत्यक्ष मगु आ समय मम्मेमात्रू विडवनी ना संथिंग पैड प्रधान कापरी वस्तावया वच्चू नात्र विचिपेवया अना बेरा आय तन वारू विपे देवड़ का आ मेन तन वार आये एपड़ू नादी ने विचिपे असल की नैने विचिपेकते रक्त चिंतवा आये विचिपे अवकाशमे लेता चाइस इवड़ाईना और सारी ये सुप्रभु देवड़क चाल नी चाईस इवड़क आईना नुकसा हाँ एटते एवर की कनबड़क आये भूमि वेलबड्डो अलागे आये आकाश मंडल पैक मनमंदर आयन तो उड़बोना हल लू नीक डे वस्ता राशन नीक लेना इष्ट लेकिन ये सुेवड़े अक चाल आयन तो उड़बो चूँ मार चूपस्ता है चूँ यूधा पत्रिकोटो आदि इन वाला वाँव यूधा पत्रिक 
ఒకటి ఇరవై నాలుగు ప్రకటన గ్రంథానికి ముందున్న పత్రిక అది ఒకటే పేజ్ ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం తొట్టలకుండా మేము కాపాడుటకును అబ్బా ఒకటి తొట్టలకుండా మిమ్ములను కాపాడుటకును ఏమండి మీరు ఎక్కడ జారిపోతారో అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఉందేమో కానీ ఆయనకి ఏ ఫీలింగ్ లేదు నేను మిమ్మలను తొట్టలకుండా నేను మిమ్మలను కాపాడుతా డ్యామ్ షోర్ మీరు నా మహిమలో ఉండబోతున్నారు ఏమైనా తెలుసా తొట్టలకుండా మిమ్మలను కాపాడుటకును మొదటిది మిమ్ములను ఆయన విడిచి పెట్టడు ఆమెన్ మీరు అనుకుంటున్నారు వెళ్తానా లేదా చూడండి తొట్టెళ్ళకుండా మిమ్మల్ని ఆయన కాపాడతాడు తొట్టెళ్ళకుండా మిమ్మల్ని ఆయన కాపాడు మీరు జారిపోవాలనుకున్న ఆయన మిమ్మల్ని ఎవడు ఎవ్రీ వన్ ఎవరు ఏసు ప్రభు దేవుడు అని ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు ఏమండి ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఆకాశ మండలంలో ఆయనతో పాటు ఎట్లా నేను ఎలా వస్తా బ్రో ఎందుకు తెలుసా తొట్టెళ్ళకుండా మిమ్మలను కాపాడుతుకు మిమ్మలను కాపాడేవాడు మీరు మీ పనులు కాదు మిమ్మల్ని కాపాడేవాడు మీ కొరకు రక్తము చిందించిన వాడు అమ్మేన్ అందుకన్నాడు తొట్టెళ్ళకుండా మిమ్మలను కాపాడుటకు ఇంకో ఇంకో అక్కడ పట్టుకోండి ఇంకో వచ్చి చూపిస్తా పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయ ఒకటవ అధ్యాయము మూడో వచ్చిన చదువుతా చూడండి మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు తండ్రిని దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఎందుకని స్థుతించబడాలి మృతుల్లో నుండి ఏసుని తిరిగి లేపుట వలన దేని వలన మృతుల్లో నుండి ఏసుని తిరిగి లేపుట వలన జీవముతో కూడిన ఏమండి చూస్తున్నారు బైబిల్లో జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు ఏంట ఆ జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడ బారినైనా స్వాస్థ్యము మనకు కలుగున్నట్లు ఏమండి ఏ సెందుకు చనిపోయాడు స్వాస్థ్యం ఇవ్వటానికి మనకు కలుగున్నట్లు నీకు స్వాస్థ్యం ఇవ్వాలన్నదే ఆయన చనిపోయింది ఆయన చనిపోయిందే నిన్ను స్వాస్థ్యం ఇవ్వటానికి నిన్ను హానోకు తీసుకువెళ్ళట్లుగా నిమిషంలో సభకు తీసుకెళ్ళటానికి ఇంత చేసిన వాడు మీరేదో చిన్న బిర్యానీ తినొద్దన్న రోజు తినేది కనుక వదిలేసేవాడు కదా ఆయన మనం ఎప్పుడు ఇట్లా అనుకుంటే తెలుసా అమ్మో నేను అలా చేశాను కాబట్టి నేను విడిచిపెట్టి పడపోతానేమో నన్ను వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రవ్వా నువ్వు కాదు సరే ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంది ఆయనే నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఏమన్నా తెలుసా మృతులోంచి ఏసు తిరిగిన లే లే లేచటం వలన జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు మనం ఎవరు సంఘం పేతురు ఎవరికైతే రాశాడో వాళ్ళకి అందరూ బాగా ఉంటారు అందులో అందరూ బాగానే ఉంటారా అందరూ బాగా ఉండరు ఒక ఒకళ్ళు ఏమో ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఒక టాప్ లెవెల్లో ఉంటారు కొంతమంది కింద ఉంటారు కొంతమంది మీడియంలో ఉంటారు కొంతమంది అప్పుడే వేసి ఎందుకు రానుకుంటారు కొంతమంది అమ్మో వచ్చేమో అనుకుంటారు అయినా కానీ అయినా కానీ మనకు కలుగునట్లు తొట్టలు కొండా మిమ్మల్ని కాపాడేవాడు ఉన్నాడు మనకి ఏమన్నా తెలుసా అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడ బారిన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరలా మీరేమి జన్మించలా ఏమండోయ్ మీరేమి సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ బాంబర్ మ్యాన్ కాదు మీరేమి జన్మించలా మిమ్మలను ఆయన జన్మింపచేసి ఎందుకు జన్మింపచేశాడు హానోకులాగా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళటానికి స్వాస్థ్యం మీకు ఇవ్వటానికి ర్యాప్చర్లో ఉండటానికి హైజాక్ చేయటానికి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి పరలోకంలో పెట్టడానికి ఆయనే మీకు ఏమంటాడు తెలుసా జన్మింపజేసి కరవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు ఏంటది సిద్ధముగా ఉన్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు ఏంటది కరవ కరవరి కాలమందు ఇదిగో మీకు ఇవ్వబోతున్న రక్షణ ఏంటది కడవరి కాలములో మీకు ఇవ్వబోతున్న రక్షణ గ్లోరిఫికేషన్ అది రక్షణలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి అంటాం ఒకటి జస్టిఫికేషన్ రెండు శాంటిఫికేషన్ మూడు గ్లోరిఫికేషన్ ఒకటి రక్షించబడ్డాం 
రెండు రక్షించబడుతూ ఉంటాం మూడు రక్షింప బడతాం ఒకటి రక్షించబడ్డావు రెండు పరిశుద్ధపరచబడ్డావు మూడు మహిం శరింధరించుకుంటావు ఇప్పుడు ఏ కాలానికి చెందింది ఇది కడవరి కాలం ఇది ఏది మూడో మెట్టిది రక్షింప బడతావు నువ్వు ఎట్లా ఎట్లా రక్షించబడతావు అంట కడవరి కాలమందు బయలు పరచబడుటకు సిద్ధంగా అనున్న ర్యాప్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు గ్లోరిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు మహిమ శరీరం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఎల్లబోతున్నా ఆ దినం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రక్ష మీకు కలుగునట్లు మీకు ఏమొస్తుందంట మీ మీ శరీరము మహిమ శరీరంగా మార్చబడుతుంది నా చెప్పండి నా శరీరము మీ అందరిది గ్యారంటీగా గ్యారంటీగా మీ అందరు మా అమ్మ ఇప్పుడే పైకి వస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి కార్టూన్ పిక్చర్ చూసి వచ్చింది అయినా కానీ ఏమొస్తుందంట మహిమ శరీరం ఎందుకంట కడవరి కాల ముందు బయలుపరచుకు సిద్ధంగా ఉన్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు కామ ఇదిగో ఆ స్వాస్థ్యము పరలోక మందు భద్రపరచబడి అబ్బా మీరు ఎక్కడున్నారో తెలుసా పరలోకంలో ఉన్నారు అసలు ఈ స్వాస్థ్యం ఎక్కడ భద్రపరచబడిందంట ఆయన చనిపోయిందే మీకు ఆ స్వాస్థ్యమును ఇవ్వడానికి పరలోకములో భద్రపరచబడిన స్వాస్థ్యమును మీకు ఇవ్వడానికే అని చనిపోయాడు అంత చేసిన వాడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళకుండా ఉంటాడా మీరేమంటాడు తెలుసా అయ్యా నువ్వు ఆకాశ మండలం పైకి వచ్చినప్పుడు నన్ను మర్చిపోకుండా జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయనకి ఆయనకి ఏదో మెమరీ లాస్ అయినట్టుగా ఆయన ఏదో మర్చిపోతున్నట్టుగా అయ్యా నన్ను మర్చిపోకయ్యా పొరపాటును కూడా నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు పొరపాటు వస్తావేమో మర్చిపోతావేమో మర్చిపోద్దయ్యా మర్చిపోద్దయ్యా అసలు కానీ అంటాడు నువ్వు మర్చిపోయినా మర్చిపోకపోయినా నేను మాత్రం నిన్ను మర్చిపోను ఎందుకు తెలుసా అసలు నేను నిన్ను నాతో పాటు ఉంచుకోవడానికే ఈ లోకానికి వచ్చి మరణించా పరలోకానికి వచ్చాను మీకు స్వా దిగి వచ్చి పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చాను మీకు పరలోకంలో దాచబడిన ఆ స్వాస్థ్యమును ఏమన్నా కావాలని ఆరోగ్యం చూసుకోండి చూడండి ఆనోక్ కావాలంటే ఏమన్నా డౌట్ మెత్తుశాల పుట్టాడు ఎంత ఏజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎప్పుడు ఆ తర్వాత ఎంతకాలం బతికాడు త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బతికాడు బతుకుతూ ఏం చేశాడు కుమారులను కుమార్తెలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరినైనా తిట్టున్నాడు అంటారా ఇప్పుడు ఈ కుమారులు కుమార్తెలు పుట్టారు కదా ఎవరినైనా తిట్టుంటాడా తిట్టే ఉంటాడు ఎవరి మీద అరిసి ఉంటాడా అరిసే ఉంటాడు అలాంటప్పుడు ఈయన ఏం చేయబడాలి కొనుక్కోబడకూడదు విడవబడాలి కానీ ఈయన ఏం చేయబడాడంట కొనుక్కోబడ్డాడు ఏమండి కొనుక్కోబడింది ఆనోకను బట్టి కాదు కొనుక్కోబడింది ఆయన ఎవరిపైన విశ్వాసం ఉంచాడో దానిపైన ఈయనేమన్నా తెలుసా మనల్ని నేను మీకు ఆ స్వాస్థ్యమును పరలోక మందు భద్రపరిచాను మీకు నేను దాన్ని ఇస్తాను యూ ఆర్ మీరు ఎత్తబడతారు అందులో అయితే ఏ మాత్రము సందేహమే లేదు యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ర్యాప్చర్ మీరు విడవబడరు మీరు ఏ కొంచెం కూడా డౌట్ ఉండటానికి వీల్లేదు రెండో మాట అన్నాడు చూడండి కావాలంటే తన మహిమ ఎన్నో యోధా పత్రికలు ఉన్నాం కదా యోధా పత్రిక ఒకటి ఇరవై నాలుగు వచ్చినంలో ఓకే తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మలను నిర్దోషులుగా నిలబెట్టుటకు ఏమండి మీరు ఎట్లా నిలబడతారంట నిర్దోషులుగా నిలబడతారు ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ మీరు 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 మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటే మీరు దోషులుగా కనిపిస్తారేమో కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు మిమ్మల్ని క్రీస్తులు చూస్తాడంట అందుకే మీరు ఎట్లా కనిపిస్తారు నిర్దోషులుగా కనిపిస్తారు నిర్దోషులుగా ఉంటారు అందరూ మహిమ శరీరం ధరించుకుని ఈ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ రోమన్ క్యాథలిక్ బ్యాప్టిస్ట్ లూదరన్స్ మెథడిస్ట్ ఎవరు ఏ సుప్రభువుని రక్షకుడుగా అంగీకరించారో వారందరినీ ఆయన ఏం చేస్తారంట నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఇదిగో తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట ఆ సింహాసనం ఎదుట నేను మిమ్మలను నిర్దోషులుగా నిలవబెడతాను ఐ మీన్ మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉండకూడదు నేను లేపబడతానా ఎత్తబడతానా లేదా నేను ఏమన్నా తెలుసా మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు ఏమన్నా మీరు చూసారా తన మహిమ ఎదుట నే నాకు క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎవరైతే నిలబడబోతున్నాం ఏమన్నా అందులో చూడాలి మీరు ఎవరైతే నిలబడబోతున్నాం పోనీ దేని ఏదైతే నిలబడబోతున్నాం మహిమ ఎదుట నిలబెట్టేది ఎవరు 
దేవుడే దేవుడే తన ఎదుట నిలబడు తన మహిమ ఎదుట నిలబెడుతున్నప్పుడు ఇంకెవడు కాదంటాడు దాన్ని ఎవడు ఇప్పుడు నాకు ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలి ఎంత లక్ష నేను అర్జెంటుగా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో లక్ష రూపాయలు నేను డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చింది నా దగ్గర ఒక నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు ఎస్బీఐలో ఉన్నాయి లేవు లేదు అనుకోండి ఉన్నాయి అనుకోండి ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అది నాదే ఇది నాదే దాంట్లో ఉన్న నూట యాభై కోట్లు ఒక లక్ష రూపాయలు తీసి ఇందులో వేయాలి నాదే మొత్తం నిలబెట్టేది నేనే మహిమ కూడా నాదే కాదనేవాడు ఆవిడక మీకు కూడా లేదు ఛాన్స్ అసలకి మీకు కూడా అంత అవకాశం ఇవ్వడు ఆయన ప్రిల ఇలా చేయటం అంటే ఆయనకి ఆనందం అంటండి చూడండి కావాలంటే తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో బాధపడుతూ తన మీద ఎదుట మిమ్మల్ని నిలబెట్టాడంట పా సూపర్గా ఉన్నాడు ఈడు అని ఆనందముతో నిలబెడతాడంట మిమ్మల్ని అలా నిలబెట్టటం ఆయనకు ఆనందం అండి ఈయన కూడా తీసుకొచ్చేసి అని అనవసరంగా అని బాధపడే దేవుడు కాదు అసలు ఆయన మిమ్మలను ఏమన్నాడు తెలుసా తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు బా మహిమ శరీరము ధరించుకున్న మీరు నిర్దోషులుగా నిలబట్టము ఆయనకు ఆనందం ఇంకేం కావాలి అసలుకి మీకు మనం ఇది కాక అన్ని కాలనుకుంటాం ఇది కాకుండా ఇంకేదన్నా ఇస్తే బాగుండు అనుకుంటాం మీకు తెలియట్లే అసలు మీరు ఎవరో మీరు నిర్దోషులుగా తన మహిమ ఎదుట నిలవబడబోతున్న వారు మీకు ఆనందం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మిమ్మల్ని నిలబెడుతున్న వానికి మాత్రం ఆనందం ఉంది అయ్యా నేను చిందించిన రక్తము వృధా కాలేదు వీళ్ళందరూ వచ్చారు యోగ గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన యోగ గ్రంథం నలభై రెండవ అధ్యాయము రెండో వచ్చిన అమ్మా కీర్తన గ్రంథం తీసే నలభై రెండు రెండు చదువుతారు ఎవరైనా నీవు ఉద్దేశించింది ఏది యూ నిష్ఫలము కాలేదనియూ నాకు తెలిసయ్యా నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవు నన్ను నీవు నిలబెట్ట గలవు నువ్వు ఏది ఉద్దేశించావు అది ఏది యూ నిష్ఫలము కానేరదనియో నాకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి నేను ర్యాప్చర్లో హైజాకింగ్లో ఎత్తబడే ఆ సమయంలో మనమందరం ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన 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 ఉద్దేశించేశాడు ఇకంతే ఆయన ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఆయన ఉద్దేశించింది ఏది ఎంత మాత్రము నిష్ఫలము కానేదు ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ వచ్చిన వీ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ఐ థింక్ టైం అయిపోయింది ముప్పై ఏడు ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో ఒకని నరతయ హో చేత స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును ముప్పై ఏడు ఇరవై మూడు ఓకే వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం యహో అతను చేయి పట్టుకుని ఉన్నాడు కనుక అతని నేలను పడినను లేవ లేక ఉండడు నువ్వు పడ్డావే అనుకో నువ్వు పడ్డావు అనుకో కొట్టి లేపుతాడా కాదు ప్రేమతో లేపుతాడు ఆయన హ్యాపీ అండి ఇంతకంటే ఏం కావాలి అసలు మనకి మీరేమనుకో నేను పడిపోయా బ్రో నేను లేవలేను నేను వెళ్ళలేను నువ్వు వెళ్ళలేవు నాకు వెళ్ళలేవు వెళ్తావో నాకు తెలియదు లేస్తావో లేవో తెలియదు నాకు తెలిసిందల్లా ఒకటే ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం ముప్పై ఏడు ఇరవై నాలుగు ఏహో అతను చేయి పట్టుకు ఉన్నాడు చేయి పట్టుకొని ఉన్నాడు కనుక ఏహోవా అతని చేయి పట్టుకొని ఉన్నాడు కనుక ఏహోవా అతని చేయి పట్టుకొని ఉన్నాడు కనుక సో వాట్ నాకేంటి అతడు నేలను పడినను లేవలేక ఎందుకు తెలుసా పట్టుకున్నవాడు ఏహోవా పట్టుకున్నవాడు జస్ట్ ఇట్లా నిన్ను నేల వేయించి పుల్ చేసి పైకి అయిన తీసుకొన్న గలడు ఏముండి ఎక్కడో ఊబిలు అగాధములు జిగట గల ఊబిలో ఉన్నప్పుడే నేను పుల్ చేసి బయట పెట్టాడు కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత పడితే లేవలు ఎక్కడ ఎందుకు ఉంచుతాడు ఆయన ఊరికి పూంట లేచిపోతాం మనం ఒక్కసారి వాక్యం వచ్చి హృదయం తాకితే చాలు ఎవడైనా లేస్తాడు అరే నేను హీరో అని చెప్పాడు పౌలు ఆ రోజున నేల మీద పడ్డాడు మళ్ళీ లేచాడు ఎవరి కొరకైతే హింసించారో సంఘాన్ని ఆయన్నే ప్రకటించాడు పౌలా ఎలా సాధ్యం ఇది 
నన్ను పట్టుకున్నాడు ఇక నేనేం చేయను చేయి విదిల్చుకోవడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు నువ్వు ర్యాప్చర్లో ఖచ్చితంగా ఉండబోతున్నావు నూట ఇరవై ఒకటి కీర్తన థర్డ్ వచ్ మూడవ వచ్చిన నూట ఇరవై ఒకటి మూడవ చేరణం ఆయన నీ పాదములను త్రొట్లినివ్వడు నిన్ను కాపాడు వాడు సింపుల్ నీ నీకు ర్యాప్చర్ లేకుండా ఉండే అవకాశము లేదు నువ్వు ఆయన మహిమను ఖచ్చితంగా చూస్తావు కే ఒకటే వచ్చిన మూలు కాస్వార్త ఒకటి ముప్పై ఏడు దేవుడు చెప్పిన ఏ మాట అయినను లోకస్ వార్త ఒకటి ముప్పై ఏడవ వచ్చిన నిరర్ధకము కా నేరదని ఆయన ఏదని చెప్పాడని నిరర్ధకం కాదు ఆయన అన్నాడు నేను నా మహిమ ఎదుట నిన్ను నిలబెడతా అది నాకు ఆనందము అన్నాడు నేను మిమ్మల్ని తన మహిమ ఎదుట నిలబెడతాను అని చెప్పాడు ఇది ఆయనకు ఆనందం ఏమండి మీరు ఆయన ఎదుట మహిమలో నిలబడుతున్నారు మీకు ఏం క్వశ్చన్ లేదు అసలు ఏ డౌట్ అయితే మీకు లేదు ఏ కొచ్ ఏ ఏ సందేహం లేదు ఏమండి ఇది దేవునికి సాధ్యమేనా ఎందుకు తెలుసా యాకో యూధా పత్రిక ఒకటి ఇరవై నాలుగులో త్రొట్టలకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును మిమ్మల్ని ఆయన కాపాడేస్తాడు తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తి గల ఆయన ఎవరంట శక్తి గలవాడు ఏమండి నే ఎర్ర సముద్రం పాలు చేశాడా ఆయన క్లోజింగ్ గేట్ ఎర్ర సముద్రం పాలు చేశాడా బా ప్రార్థన చేస్తారు ఆయన మర్చిపోతాడే అని చెప్పి నువ్వు ఆ రోజున ఎర్ర సముద్రం నాకు తెలుసు లేదు కానీ పాయింట్కి రా అంటావు ఆ రోజున నువ్వు మన నాన్ను కురిపించావయ్యా బా ఏం చెప్తున్నావు నా నేను చేసినాయి నాకే చెప్తున్నావు ఆయన కనుక నేనైతే ఆయన సార్ నీకు ఆపు పాయింట్ చెప్పు అసలకి అన్ని మొత్తం ఇంట్రడక్షన్ అంతా ఇస్తాం ఆ రోజు నమ్మన్నాను కురిపించావు ఎర్ర సముద్రం పాయలుగా చేసావు యుద్ధాన్ని అది నుంచి ఇచ్చావు అది చేసావు ఇటు చేసావు గొడ్డల పైకి లాగావు అన్ని చేయగల ఏమోనయ్యా నన్ను మాత్రం తీసుకెళ్ళాడేమో అన్ని చేయగల నాకు శక్తివంతుడే కానీ తొట్టెళ్ళకుండా నేను కాపాడే అంత శక్తి కలిగిన వాడు కాదు అనే ఫీలింగ్ నీది ఆహా ఆయనకి కష్ట ఆయనకి 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 అవి చాలా తేలిక ఇది కూడా తేలిక ఆయనకి ఎందుకు తెలుసు ఆయన చాలా శక్తి వాణి సామర్థ్యంను బట్టి ఒకవేళ వానికి శక్తి ఎంత ఇంత ఉంటుందో అని మనం ఊహిస్తే కనుక దేవుని సామర్థ్యం ఎంత ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఆయన ఎంత శక్తి కలిగిన వాడో కూడా తెలియదు ఎంత శక్తి కలిగిన వాడో నీకు తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక జస్ట్ కలవరు కొండను చూస్తే చాలు నువ్వు ఎంత శక్తి కలిగిన వాడు నీ కొరకు ప్రాణము కూడా పెట్టగలిగినంత శక్తి కలిగిన వాడు నువ్వు పొందవలసిన శిక్ష అంతా తన పైన వేసుకొనగలిగిన శక్తి కలిగిన వాడు భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషి యొక్క శిక్షను ఒక్కడే మోయగలిగినంత శక్తి కలిగినవాడు అంత శక్తి కలిగినవాడు నేను ఊరికి నిలబెట్టేస్తాడు ఆయన ఎదుట అమ్మేన్ నేను ఊరికి నిలబెట్టేస్తాడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ర్యాప్చర్ ఎవరు కాదన్నా ఒప్పుకోద్దు మీరు అవన్నీ అబద్ధాలు ఏమండి వినారా మాట నువ్వు రావు అని ఎవరని చెప్తే ఒప్పుకోదు మీరు మీరు గ్యారంటీగా మహిమ శరీరమును ధరించుకొనబోతున్న వారు అమ్మేన్ మీరు ఉంటారు అందరూ అంతే మాత్రం డౌట్ లేదు ఎందుకు తెలుసా తొట్టెలు కూడా కాపాడేది ఆయనే తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మల్ని నిర్దోషిగా నిలబెట్టేది ఆయనే ఎవరు ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు బాస్ ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు ఒక్క వచ్చినం ఐమ్ క్లోజింగ్ ఇచ్చు కొలసి పత్రిక ఐ థింక్ టైం అయిపోయింది మూడు నాలుగు మూడో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన మనకు ఏమండి మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ఎవరంటే మనకు ఎవరైనా ఆయన మనకు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఏంటిది ర్యాప్చర్ ఏసు ఆకాశ మండలం పైకి వచ్చినప్పుడు మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్ష పరచ బడుదురు అమెన్ జీవమైన క్రీస్తు అంటే ప్రత్యక్ష పరచబడినప్పుడు మనం కూడా ఆయనతో కూడా ప్రత్యక్ష పరచ బడతాం ఇందులో ఎవరు ప్రత్యక్ష పరచారు బడబడతారు ఎవరు ప్రత్యక్ష పరచబడరు అనేది లేదు ఇందులో మీరు మనం 
యేసు ప్రభుని రక్షకుడుగా అంగీకరించిన ప్రతివాడు ప్రత్యక్ష పరచ బడతాడు మీరు ఒక ఉపమానం చెప్తారు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇది ఎవరికి చెప్పారనుకోండి ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళు ఒక ఉపమానం చెప్తారు ఆ ఉపమానం ఏంటి తెలుసా మీ పాస్టర్ అట్టా చెప్తారు నమ్మద్దు మీ పాస్టర్ని మీరు ఎందుకు నమ్మద్దు అని తెలుసా కావాలంటే చూడు మత్తే సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము పది మంది కన్యకులు ఎంతమంది పది మంది ఐదుగురేమో సిద్ధపడ్ ఐదుగురేమో పెండ్లి కుమార్ లోపలికి వెళ్ళారు ఐదుగురేమో బయటే ఉండిపోయారు బయట పోయిన క్వశ్చన్ బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఏమండి బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు కనికలే లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు కనికలే కనికలు ఈజ్ నథింగ్ బట్ పరిశుద్ధులు అని అర్థం కదా అప్పుడు పరిశుద్ధులు బయటికి ఎలా వెలబడ్డారు ఈ పరిశుద్ధులు లోపలికి ఎట్లా వెళ్ళారు ఈ పరిశుద్ధులు బయటికి ఎట్లా విడవబడ్డారు ఏమండి ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు ఎత్తబడతారు ఎవరు ఎత్తబడరు కాదు దాని కాంటెక్స్ట్లో ఎవరు ఎత్తబడతారు ఎవరు ఎత్తబడరు కాదు దాని కాంటెక్స్ట్లో ఎత్తబడుతున్న నువ్వు ఏ మేర వరకు సిద్ధపడుతున్నావు అనే పాయింట్ నువ్వు సిద్ధపడ లోప ఎత్తబడతావు ఎత్తబడవు అనే పాయింట్ లేదు అసలు అందులో అందులో హౌ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు దాని కొరకు ఎలా ఎత్తబడే గుంపులో ఉన్నావు కదా నువ్వు ఎలా నువ్వు నిన్ను నువ్వు రెడీ చేసుకుంటున్నావు ఎలా నిన్ను నువ్వు సిద్ధపడుతున్నావు ఆ మాటకు వస్తే కనుక ఎత్తబడిన తర్వాత ఆకాశ మండలంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మీకు తీర్పు తీరుస్తాడు కదా ఆయన మిమ్మల్ని భీమా ఆ యొక్క ఆయన 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 ఆకాశ మండలంలో ఉన్నప్పుడు మూడాధ్యమ రాస్తాడు ఉన్నప్పుడంట ఆయన మిమ్మల్ని వాని వాని క్రియల చొప్పున మీకు తీర్పు తీరుస్తాడు కదా తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు నీ ప్రిపరేషన్ బట్టి నీ వర్క్ని బట్టి నువ్వు చేసిన పనిని బట్టి నీకు బహుమతి ఇస్తున్నాడు కదా ఆ పని ఎలా ఉంది అంటున్నాడు అంతే అంతేగా నువ్వు ఎత్తబడవు అని ఎంత మాత్రం అయినా చెప్పట్ల ఒకవేళ ఎత్తబడవు అని చెప్తే కనుక ప్రాబ్లం ఏంటంటే కనుక పరిశుద్ధులైన వీళ్ళు ఎలా వినబడ్డారు అన్నది ఎందుకంటే బికాస్ వాళ్ళు కూడా కన్నికలే కదా వాళ్ళు కూడా కన్నికలే కదా బికాస్ నీ ప్రిపరేషన్ బాగుండాలి అంటున్నాడు అంతే ఈ ప్రిపరేషన్ బాగుండాలంటే అర్థం తెలుసా నువ్వు ఇంత ఈజీగా మహిమ సరిదించుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఆయన ఎదురు నిలబడటానికి మరి నువ్వు కూడా ఎవరిన ఒకరు తీసుకురావచ్చుగా ఏమండి విన్నారా అన్నమాట నువ్వు ఇంత ఈజీగా ఆకాశ మండలంలోనికి నిమిషం రెప్పపాటున కడబోడు మోగానే నువ్వు ఎవడిల్ కాల్ మహిమ శరీరం ధరించుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు కదా మరి నువ్వు నువ్వే ఎలగలైతే కనుక నీ పక్కన కూడా ఈజీగా వచ్చేయగలగా అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని ఒక మాట చెప్తే చాలు కదా అది ప్రిపరేషన్ అది ప్రిపరేషన్ పిల్లలు మనము అది తప్ప అని చేస్తాం అది తప్ప ఒక మాట ఒక గుడ్ న్యూస్ నేను మీకు సోల్ విన్నింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను సండేస్ కాదు ఒక మూడు రోజులు వరుసగా మేబీ డేస్ చెప్తాను అప్పుడు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం స్త్రీలను మనము ప్రజలకు ఏసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు పరలోకం ఉంటావు అనే విషయం చెప్పకపోతే కనుక అప్పుడు బయట ఉన్న ఐదుగురు కన్యకులు అయిపోతాం అంతేగాని పరలోకం వెళ్ళని వెళ్ళని వారం అయితే ఎంత మాత్రం వెళ్తాం అందరం పరలోకం మనమందరం మహిమ శరీరమును ధరించుకుంటాం కాకపోతే వెళ్ళిన తర్వాత ఇస్తున్న బహుమతుల్లో వ్యత్యాసం ఉంది అదే అంటున్నాడు ఆ పది మంది కన్యకలు గురించి అమెన్ చెప్పండి నాతో పడి నేను హానోకవలే ఏసు ఆకాశ మండలపైకి వచ్చినప్పుడు నేను కూడా మహింసరం ధరించుకుని ఎత్తబడతా ఆర్ హైజాక్ చేయబడతా ఎంత సింపుల్ అసలకి మనం చేసే దేవులు తొట్టెలు కూడా కాపాటకు ఆనందంతో ఆయన మన ఆనందంతో మన ఆయన ఎదురు నిలబెట్టవాలని ఆయన యొక్క కోరిక దీనికి ఆయన దగ్గర శక్తి ఉంది అన్నాడు మొక్కరిద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం మీ కానుకుడు హస్తంలో పట్టుకోండి మనం మొక్కరిద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం